Merhabalar, Patek PV Designer eğitimine hoş geldiniz. Öncelikle sizlere anlatacağım konu buton oluşturma ve bu butona bağlı olan bir indikatörün durumunu değiştirme olacaktır. Proje ekranımızda sayfasını mavi yaptım. Bir tane buton koyuyorum. Örneğin şu olsun. Ve bu butona bağlı olarak birkaç tane lamba ekledim. Tonu döne çift tıkladığımda buradan Fatih piyasadan örneğin M0'ı anlık olarak değiştirsin olarak yapabiliyorum. Bakın çoklu fonksiyon etkinleştir diye bir sekmemiz var. Buraya tıkladığımızda ise bu butona ait birkaç tane aksiyon ekleyebiliyoruz. Örneğin ekleyelim. Buna da M1 diyelim. Bu da anlık olarak kalsın. Buna da M2 diyelim. Şu anda bu buton M0, M1 ve M2'deki değerleri anlık olarak 0 ya da 1 olarak değiştirebilecek. Buradaki indikatörleri de aynı şekilde değiştirelim. M0, M1 ve M2 Şimdi butonlara ait özelliklere bakalım. Örneğin oynat kısmında 0 ve 1'deki durumunu buradan gözlemleyebiliyoruz. Bunları şuradan değiştirmemiz mümkün. Örneğin 0'daki durumu bu olsun. 1'deki durumu şu olsun diyebilirsiniz. Bunu da aynı şekilde 0'da böyleyken 1'de bu şekilde. Sıfır da böyle, bir de böyle. Bunda mesela resim kullanmayabilirsiniz. Mavi bir ekran, sıfırdayken, bir deyken de aynı şey gerçekleştirmek istersiniz. Şöyle yapalım. Bir de resim kullanma, maviye getir. Örneğin sıfırda. Bir e, şey yazıp, text yazıp bunun e, buton üzerinde kaymasını istiyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Ne diyebiliriz buna? Hızlanma. Hızlanma dedik. Buradan yazının rengini, boyutu vesaire değiştirebiliyorsunuz. Kayan yazı olarak işaretlediğinizde ise sıfır durumunda bu yazı buton üzerinden kayacak. OK diyelim. Bakın şu anda sıfır halinde olduğu için Text kayıyor. Diğer tarafta ise sıfır durumunda şu resmi koymuştuk. Şu an buton üzerine basıyorum. Resim değişti. Obje değişti. Aynı anda yazı da tamamen gitti. Çünkü bir konumu da mavi bir ekrandaydı. Bu şekilde oluşturabilirsiniz.